Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Transferlerimiz sizlerle buluşmaya devam ediyorlar. Bir Kemal Adem'i bizlerle birlikte. Öncelikle her zaman olduğu gibi all, onun duygularını alalım burada olmaktan dolayı. Sonra sizin sorularınızı. You will explain your feelings about being here then we will receive questions. Okay. Uh, the feelings is like great and I was I think I I one week now here. Uh, for me it's fantastic club, fantastic uh, players, fantastic teammates, fantastic uh, coaches, assistant all this. I've big big club here and um, I'm happy to to be here. Gerçekten çok iyi hissediyorum kendimi. Buraya geleli bir hafta oldu ve gerçekten burası fantastik bir kulüp. Fantastik oyuncular olan bir kulüp. Fantastik bir teknik ekibe sahip bir kulüp. Gerçekten çok büyük bir takım. Burada olduğum için çok mutluyum. Sorulara geçelim Süleyman Bey. Eee hoş geldin. Başarılar diliyorum. So first of all, welcome. I wish you good luck. Uh, you. First of all, I would like to ask you about Vedat Muric. How much did he affect your decision to come here? Did he affect your decision to come here? And second question is. We heard that you have Turkey. Uh, we have some. You have some relatives in Turkey, some fa family uh, members in Turkey. So, are you thinking of getting a Turkish passport? Because we know that you are eligible to play in three different national teams, and maybe can, uh, are you thinking of playing for Turkish national team as well? <laughs> um, I, I have. Uh, I have family member in, in Turkish. Yes, that's that's true. But um, I don't know. I can uh, play for Turkish uh, national team because. Um, I have uh, a Switzer Switzerland uh, passport and I can uh, also the German uh, passport Kosovo I don't have and uh, I can make the German passport because I'm born in Germany. Evet dediğiniz gibi burada akrabalarım var fakat Türk milli takımında oynayabilir miyim bilmiyorum çünkü İsviçre pasaportum var, Almanya pasaportum var, Kosova pasaportum yok. Alman pasaportumun olmasının sebebi de orada doğmuş olmam. Vedat Muric. What is the question for Vedat Muric? Is how, how much did he affect your decision to come here? Does, I, does he have a, an impact on your decision? Did you talk with him? Uh -huh. No, I don't talk with him. But um, I see the games uh, uh, for uh, Vedat and uh, for Fenerbahce, and uh, I like uh, how, how, how many uh, too many scores uh, goals for Fenerbahce, and uh, I think uh, Vedat is a big striker uh, also in Kosovo. And um, I watch I watch games from Vedat, but I don't uh, speak with him and I don't uh, have contact with him. Vedat'la konuşmadım ama Vedat'ın maçlarını, Fenerbahçe maçlarını izlemiştim. Kendisi gerçekten çok fazla gol attı. E, bence çok büyük bir forvet kendisi. E, Kosova için de çok büyük bir futbolcu kendisi. Maçlarını izledim fakat kendisiyle konuşmadım. Mert Bey. So first of all, welcome. I wish you good luck. In Thank your you. previous interviews, yes. we have seen some previous interviews that yes. you've made. Yeah. You've said that in your former clubs, your nickname was Ibrahimovic. <laughs> so will you keep on using that nickname here as well? And uh, is, uh, you have uh, said that before uh, you take him as an idol. What can you say about this? Of course, he's an idol. Um, and uh, my teammates uh, call me also, uh, my friends call me also uh, Ibrahimovic. But, um, Ibrahimovic is a big player and big uh, big name. Uh, I'm Kemal Ademi and this is uh, home to my teammates in Basel. Uh, uh, say my uh, tell me and uh, my friends because um, I think uh, I say um, I'm Kemal Ademi, not uh, Zlatan Ibrahimovic. Tabii ki. Uh... İbrahimovic idol olarak alınabilecek bir futbolcu. Benim eski takım arkadaşlarım ve arkadaşlarım beni İbrahimovic diye çağırıyorlardı. Kendisi gerçekten çok büyük bir isim ama ben de Kemal Ademi'yim. Bazel'deki takım arkadaşlarım ve oradaki arkadaşlarım beni İbrahimovic diye çağırıyorlardı. Fakat ben onlara ben Kemal Ademi'yim diyordum. Ahmet Bey. Of 
first of all, I wish you good luck. Thank and you. I would like to say that your name was a little bit surprised for the public because you joined the team uh, on the last day of the transfer window and before mm -hmm. we have never heard of your name mm -hmm. uh, about coming here. Mm -hmm. So can you explain us about your uh, playing style because as we see that you are a tall player so mm -hmm. you, you probably you are a pivot type of stri mm -hmm. striker but what can you say about your playing style i'm i'm not like the for like uh, vedat i'm like uh, i think another uh, striker i'm fast for my for my high and um, i can uh, i can play like one two like uh, go solo and um, for my high is uh, possible to say i am very fast this is, and I think uh, for a big striker, is uh, like a tempo you have. Uh, it's uh, enorm, uh, enorm good, and this is this is what I can say. Aslında Vedat tipi bir santrafor değilim. Ben boyuma göre hızlı bir futbolcuyum. E, to topla tek başıma gitmeyi ve arkadaşlar yapmayı severim. Yüksek tempoda oynamayı seven bir santraforum. Şu abi. So I would like to ask you a question uh, about your style as well, uh, mm -hmm. because we have seen some videos of yours, mm -hmm. and in those videos, most of the goals you scored were with your foot, in not header. Mm -hmm. Most of them were with foot. What would you like to say? About that? Um, yeah, it's uh, l like the foot because uh, it's not like here. Um, I say in one week uh, is too much uh, crosses, but these crosses is very good. And um, like on the head and the foot, uh, when you say on the foot, it comes on the foot. When you say on the head, it comes on the head. And in the Switzerland, we have not uh, this. Um, what can I say? This uh, not this. Um, playing style. Not playing style. Uh, quality. Not this quality. And um, for for crosses because uh, Switzerland football is like uh, different, like uh, Turkish, and here is. Uh, more intensity and more uh, player have uh, have to to to to can I say to to play in the games like uh, like uh, like uh, he have uh, plays like in uh, other teams and big teams and in Switzerland we come we have uh, so many teams and it's like. I won't, don't uh, want to say to uh, this in Basel or in Switzerland we cannot to cross us, but um, here is really, really uh, different like to Switzerland. E, yaklaşık bir haftadır buradayım ve burada gerçekten çok fazla e, orta yapıldığını gördüm. Orta çalışması çok yaptık. Ortalar bazen kafanıza gelebilir, bazen ayağınıza gelebilir. Bu değişken de tabii ki. Ama İsviçre'de bu kadar e, kaliteli orta e, yapılmıyordu benim oynadığım e, takımda. E, yani orada İsviçre'de futbol biraz daha farklı, biraz daha yoğun. E, ama yani İsviçre'de Bazel dışında da pek çok takım var. Tabii ki orada takımlar orta yapmıyorlar demiyorum ama oyun tarzı biraz daha farklı. So as you are 24, we can consider you as a young player. So what are your career plans? Of course, now you are focused on Fenerbahce, mm -hmm. but what are your mm -hmm. plans for the future in your okay. career? Um, for me, it's uh, now I'm in Fenerbahce and I want don't to talk to what is in the future. I want we have a great, uh, great. I will like Ezil, Ezil, with Fenerbahce. Um, yes, like in the future with uh, Fenerbahce. Um, and uh, I want, I want uh, nobody speak to to what is my future. I'm, I'm happy to be here in in Fenerbahce, and I want uh, the first uh, time I see and I. And I train and I play and yes, I'm happy to be here. And was, what is in the future? I don't know. And if I'm not mistaken, your ligaments uh, were ruptured last year. Are you completely healed? Last year? Geçen sene mi? Your ligaments. In 1918 season, I think. Uh, this was before. This was 1918. 78. Yes. 2017-2018 season. So are you completely yeah, here? Yeah, this last was for three or the three, uh, four years. I, was, I have no problems with this, and I have a medical check, and I, this medical check was very good. 
Ee, bu dediğiniz 3-4 sene önceydi. Zaten buraya geldiğimde sağlık kontrollerine girdim. Orada da sonuçlarım çok iyiydi. Bir önceki sorunuzun cevabını da söyleyeyim ben. Ee, ben şu anda Fenerbahçe'deyim ve gelecek hakkında konuşmak istemiyorum. Ee, gelecek hakkında kimseye bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü burada çok mutluyum. Buraya yeni geldim. Antrenmanlar yapıyorum. Maçlar oynayacağım. Gerçekten çok mutluyum. Gelecek hakkında konuşmak istemiyorum. So today Fenerbahçe built up a new team. Mm -hmm. uh, we created a new team. So there are a lot of important players in your position like Samantha, mm -hmm. like Sise. In Basel you were a starter. You were play, re, playing in the starting lineup mm -hmm. regularly. Mm -hmm. But here you might be a substitute player. So mm -hmm. is it a problem for you? What do you think about that? Uh, yes, we have new player. Um, I'm happy to be here for, the, for, for this team. But um, for uh, this question, I almost uh, have to uh, speak with the coach and I give my best for the, for the team and after, after training or after the games, he, you have to speak uh, like him with the coach, but it's not my, my question, you know, to say I, I have uh, too many uh, concurrents. So it's, I think he, every, every team of the world, you have concurrents when you getting uh, you sign you for a big club. Evet dediğiniz gibi çok fazla yeni oyuncu var. Ee, ben burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. E, bu dediğim soruyu da zaten hocamızla konuşurum. Antrenmanlardan sonra, maçlardan sonra hocalarımızla konuşurum. Ama nere büyük bir takıma gittiğiniz zaman her zaman forma rekabeti vardır. Evet. So you speak German and English. Also, your coach Errol Blut speaks a lot of languages. He speaks German. He speaks English. So, what would you like to say about this communication with him? It's good. I'm um, uh, one coach uh, in this big club. When they speak uh, German, is for me important, and I can with him when we have training or I don't understand uh, what uh, you can speak with him of uh, German. For me, it's just uh, amazing, and a lot of people uh, here uh, speak German. Bu tabii ki benim için çok iyi, benim için çok önemli çünkü antrenmanda bir şey anlamadığım zaman kendisine Almanca sorabiliyorum, o da bana Almanca açıklayabiliyor. Gerçekten benim için çok iyi bir durum bu. Aynı zamanda takım içinde de çok fazla Almanca konuşan futbolcu var. Ahmet Bey. So in the team there are top class players like Perotti, like Gustavo, Sosa, mm -hmm. so they will also help you a lot. How do you feel about that? Does it make you feel excited? Mm -hmm. no, I, I feel very good. Uh, this player is uh, amazing, like, uh, no, like a footballer, like a person. Uh, I come now here and uh, he helped me he, uh, speak with me, tell me what is good, what is not good. And I'm and uh, he say he's, he's in big players and uh, big uh, big names but it's uh, it's very good and uh, i'm happy to to have these guys here Gerçekten çok iyi hissediyorum onlarla birlikte oynayacak olmaktan dolayı. Çünkü kendileri hem çok iyi futbolcular hem de çok iyi insanlar. Ee, benimle sürekli konuşuyorlar, bana yardım ediyorlar. Nelerin iyi, nelerin kötü olduğunu söylüyorlar. Gerçekten çok büyük oyuncular ve büyük isimler. Ee, onları Onlara burada sahip olmak çok güzel. Çok mutluyum onlarla birlikte oynayacağım için. So first of all, uh, I would like to ask you about what you uh, think of basketball. Do you like basketball because you are a tall player mm -hmm. and Fenerbahçe basketball team is very well known in Europe yeah. as well. Were you following the basketball team of Fenerbahçe before? Uh, I, I like basketball. I watch uh, NBA, but uh, I heard from Fenerbahçe. They have a great team in Fenerbahçe. I hope I can my, 
I can uh, with the team or alone uh, watch a game live. Uh, that's that's. Uh, I hope this I can make with with teammates or alone or I don't know. Basketbolu seviyorum ben e, NBA izliyorum e, ama Fenerbahçe basketbol takımının da çok iyi olduğunu duydum. Umarım takım arkadaşlarımla veya tek başıma Fenerbahçe'nin e, basketbol maçını canlı izleme şansına erişirim. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Yoksa sormasına hemen ifademi teslim edin.